Cari amici di Automobilismo TV, benvenuti a una nuova puntata. Siamo come sempre al nostro centro prove di sport e questa volta siamo in compagnia della bella Ranger Over Evoque, equipaggiata con il nuevo cambio eh, ZF a 9 rapporti. Il primo servizio eh, è dedicato a una SUV di dimensioni compatte, medio compatte, la nuova Porsche Macan, un autentico eh, missile a quattro ruote capace di portarvi a 260 km h nel totale comfort. Per la sua presentazione alla stampa internazionale, la Porsche ha scelto il luogo dove la nuova SUV Macan verrà fabbricata, nel nuovo stabilimento di Lipsia, un moderno gioiello dell'industria automobilistica tedesca dove le auto vengono assemblate con la cura che da sempre contraddistingue i modelli del nobile marchio. La Macan rappresenta l'entry level nel mondo Porsche, ovviamente un entry level adeguato alla caratura di queste vetture. La ragione per cui anche il volante di questa SUV di stazza media lunga 4,68 m, il telaio deriva da quello dell'Audi Q5, si apprezzano subito le qualità dinamiche di una Porsche. L'abbiamo testata sul circuito della fabbrica, un tracciato molto divertente di quasi 4 km, iniziando dalla più performante del lotto, da V6 Biturbo di 3,6 litri da 400 cavalli. Ebbene la guida è facile, veloce e permette di entrare subito in sintonia con l'autotelaio. E il comportamento che ne consegue è molto più appagante di quello, tanto per fare un confronto in casa, della Cayenne che paga dimensioni maggiori e soprattutto un peso mediamente superiore di ben oltre 200 kg. La Macani insomma entra in curva rapidamente, tiene bene le traiettorie e in uscita basta dare gas per sentire i 400 cavalli che arrivano immediatamente alle quattro ruote, naturalmente una trazione integrale, mentre le marce entrano in rapida successione grazie al cambio a doppia frizione offerto di serie per tutte le versioni. Velocità massima 266 km h Oltre alla potente 3,6 litri, la Porsche Macan S può contare su un altro V6 ma di 3 litri e di soli, si fa per dire, 340 cavalli. In questo caso la progressione è più gentile, ma non per questo meno efficace e lungo i cordoli del tracciato abbiamo apprezzato un livello di sicurezza davvero elevato, grazie a tanti filtri elettronici presenti nella dotazione che regolano in tempo reale l'assetto dell'auto in base alle condizioni del fondo stradale e della velocità. Nel pacchetto accessori non mancano nemmeno le sospensioni pneumatiche a gestione elettronica, che regolano taratura e altezza da terra. Velocità massima della 3 litri V6, 254 km h Ultima, ma non certo per importanza, la Macan S Diesel, equipaggiata con un V6 di 3 litri sovralimentato da 258 cavalli. In Italia arriverà la versione leggermente depotenziata a 250 cavalli per non incorrere nella scura del fisco. E di questa versione non si può non sottolineare la grande disponibilità di coppia e l'ottima riserva di potenza disponibili, al punto che ci si dimentica ben presto di avere a che fare con un turbo diesel, tanta l'esuberanza con la quale questa versione risponde ai vostri comandi, raggiungendo in breve tempo la velocità massima dichiarata di 230 km h Buona infine la capacità off-road, come abbiamo verificato sulla pista dedicata alle 4x4, supera pendenze dell'80% e con il dispositivo di assistenza in discesa Porsche Hill Control mantiene la velocità costante anche nei tratti più ripidi in totale sicurezza. Insomma, pur se difficilmente chi acquisterà una Macan si avventurerà su tratti fangosi e pieni di difficoltà, si sappia che l'auto ha tutte le carte in regola per uscirne indenne. Prime consegne a partire da aprile con prezzi che partono da 60.985 euro per la Porsche Macan S e la Macan S Diesel, per finire agli 83.387 della più potente Turbo, 3,6 litri da 400 cavalli. Ed ora tocca invece alla nuova BMW Serie 2 Active Tourer, una monovolume di dimensioni medie e compatte, la cui caratteristica principale è quella di essere una trazione anteriore, una piccola rivoluzione nella casa bavarese. Ampia la gamma di motorizzazioni e comfort per eh, 5 persone. Il Salone di Ginevra celebra la propria anteprima mondiale la nuova BMW Serie 2 Active Tourer. La vettura definisce così una tipologia automobilistica nuova nel segmento delle vetture compatte premium. Dopo la Coupé, la BMW Serie 2 Active Tourer è il secondo modello della nuova BMW Serie 2. I motori turbo da 3 e 4 cilindri, un ampio pacchetto di interventi di BMW Efficient Dynamics e un esteso collegamento in rete attraverso BMW Connected Drive sono i tratti distintivi. 
per poter soddisfare le particolari esigenze di versatilità e funzionalità di una vettura del segmento compatto, nella BMW Serie 2 Active Tourer la casa tedesca punta sulla trazione anteriore. Misura 4,34 metri in lunghezza, 1,8 in larghezza e 1,5 in altezza. Sotto il cofano, nuovi motori turbo, 3 e 4 cilindri con pacchetti BMW Efficient Dynamics. Il notevole passo di 2,67 metri garantisce un'ottima abitabilità. La praticità nell'uso giornaliero si riflette nel volume del bagagliaio, variabile da 468 a 1510 litri, e nello schienale del divanetto posteriore, diviso e ribaltabile nel rapporto 40-20-40. Grazie al divanetto posteriore scorrevole, lo spazio della zona posteriore è utilizzabile con la massima versatilità, così da poterlo allungare per le gambe oppure per aumentare il volume di carico. Un dettaglio raffinato è il piano di carico piegabile sotto il quale si trova un vano portoggetti con una pratica vaschetta multifunzione. Lo schienale regolabile aumenta ulteriormente il comfort nei tre sedili posteriori oppure lo spazio disponibile per il trasporto di bagaglio. L'accesso particolarmente comodo al bagagliaio è assicurato dal grande e largo cofano posteriore e dall'ampia apertura. A richiesta, esso è apribile e chiudibile automaticamente premendo un pulsante, oppure in modo particolarmente confortevole, attraverso il comando a gesti con lo Smart Opener. Queste le versioni disponibili al lancio, 218i a benzina con 136 cavalli, 225i con 231 cavalli e l'unico diesel da 218d con 150 cavalli. A 22 anni dalla presentazione della primissima versione, al prossimo sole di Ginevra, in programma nelle prossime settimane, vedremo l'ultima evoluzione della Renault Twingo, una piccolina decisamente interessante che cambia tutto e si ripropone con trazione posteriore e motore posteriore. Renault Twingo è stata un'auto molto amata, specialmente nella sua prima versione con quel muso da ranocchia, che ispirava simpatia. Poi è piaciuta anche per soluzioni interessanti dedicate agli interni. Ora arriva il modello completamente nuovo che si ispira al passato, ma dal punto di vista tecnico la Twingo è ripartita da zero. Curiosa la presentazione scelta da Renault che ha organizzato una sorta di striptease in diretta web. Il modello 2014 stupisce per alcune scelte tecniche a partire da motore e trazione posteriori, caratteristiche più uniche che rare per una city car e consentite dall'adozione del pianale della Smart. Questa scelta non è stata presa per dare una connotazione sportiva alla Twingo, quanto piuttosto per liberare spazio davanti e consentire un raggio di sterzata maggiore che facilita le manovre oltre che, naturalmente, per creare un maggiore spazio a bordo per gli occupanti. Poi la presenza delle cinque porte, la prima volta sulla Twingo, consentirà maggiori abitabilità e un accesso ai sedili posteriori migliorato. Per il momento non sono disponibili ulteriori informazioni tecniche, che saranno svelate al Salone di Ginevra. L'estetica invece riprende alcune concept recenti svelate nel 2013, ma alcuni elementi della nuova Twingo sono stati ripresi direttamente dalla Renault 5, come l'inclinazione del lunotto che ricorda la R5 Turbo. Il frontale invece rimanda allo stile visto sulle altre auto della gamma Renault, con il logo ben visibile su fondo nero. Per le luci, sia gli indicatori di direzione che i fari tondi diurni, si è deciso per l'adozione dei LED. Le tinte scelte per questa nuova Renault Twingo sono Blue Shopping, Bianco Dream, Giallo Race, Rosso Passion. Ora ci trasferiamo al Museo di Maranello della Ferrari per assistere a un evento eh, decisamente importante per 800 clienti selezionati appunto dalla casa eh, del Cavallino Rampante. Questi 800 clienti hanno avuto la possibilità di scoprire in anteprima le qualità e le forme della California T. Fantastic. 
Fantastic.